हेलो रिवन स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेवेंटी फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस के बारे में और ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखते रहिएगा और इससे पहले मैंने आपको फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आप वहाँ से इजिली देख सकते हैं और साथ ही साथ इसका पी भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए तो वहाँ पर भी आपको पी मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है एक पौधे के फेफड़े होते हैं तो पौधे का फेफड़ा कहने का मतलब कि जिस तरह से हम लोग अपना सांस लेते हैं उसी तरह से पौधे भी अपना सांस लेते हैं तो पौधों में ऑक्सीजन बाहर निकलना कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रहण करते हैं किस माध्यम से होता है तो पत्ती में जो मौजूद होता है स्टोमाटा उसके मदद से होता है तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि हवा में ध्वनि की गति परिवर्तन से अप्रभावित होती है कहने का मतलब ये हुआ कि ध्वनि की गति परिवर्तन से अप्रभावित होती है क्या किस में परिवर्तन करने पर तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दबाव देखिए मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ध्वनि का दबाव पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है यानी कि हम लोग दबाव को बढ़ाएं या फिर घटाएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अपरिवर्तित रहता है लेकिन यही कंडीशन अगर ताप पे बात करें कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ध्वनि का जो चाल होता है वो भी बढ़ता है और ध्वनि की अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाएंगे तो ध्वनि की चाल भी घट जाती है अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को वन डिग्री सी बढ़ाते हैं एक डिग्री सी टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो ध्वनि का जो चाल होता है वो कितना बढ़ता है तो ध्वनि का जो चाल होता है जीरो मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है तो ये आप ध्यान में रखेंगे एक डिग्री सी टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो ध्वनि जो चाल होता है वो जीरो मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है ठीक है क्लियर हो गई यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है लेकिन दबाव पे कोई भी डिपेंड नहीं करता है ध्यान रखेंगे अच्छा क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है अगला प्रश्न यह है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि इसका कारण क्या होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वे अल्ट्रासोनिक यानी कि परा सर्वध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसके वजह से वो चमगादड़ होते हैं अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकते हैं ठीक है राइट आंसर होगा ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एक हीरे की चमक का कारण क्या होता है हीरा जो चमकता है उसका कारण क्या होता है तो इसका कारण है कि प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब या फिर परावर्तन आप कह सकते हैं ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है ठीक है ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जैसे कि कांच में दरार आता है तो वो भी चमकने लगता है इसी कारण से और रेगिस्तान में जो मरीचिका देखते हैं जिसको हम लोग मिरेज कहते हैं उसको भी हम लोग इसी कारण से देखते हैं प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन के कारण ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है कि एक उपकरण जो विद्युत सर्किट में वर्तमान को सीमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूज आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो विद्युत परिपथ होता है उसमें फ्यूज क्यों लगाते हैं क्योंकि हम लोग जो जो भी करंट पास हो अगर ज़्यादा हो तो हमें बाकी चीज़ों की सुरक्षा मिल सके इसलिए वजह से हम लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन ये ये बन सकता है कि फ्यूज जो होता है फ्यूज का तार किसका बना होता है फ्यूज एक मिश्र धातु होता है तो किसका किसका मिश्र धातु होता है तो इस चीज को आप याद रखें ये टीन और साथ ही साथ ये लेड यानी कि पीबी का मिश्र धातु होता है जिसमें टीन सिक्सटी थ्री परसेंट होता है तो वहीं पे अगर सेवन थर्टी सेवन परसेंट आपका लेड होता है यानी कि टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है ध्यान रखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कुल तरल है तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा सुपर कुल तरल यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ग्लास ग्लास जो होता है यानी कि सीसा एक प्रकार का तरल होता है जिसको हम लोग अति शीतित द्रव कहते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो आप अच्छे से याद रखिये सीसा भी एक प्रकार का लिक्विड में ही आता है जिसको हम लोग अति शीतित द्रव कहते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि मैच स्टिक्स में जो नोक होता है उसमें शामिल होता है जो मैच स्टिक आपने देखा होगा इस तरह का जो मैच स्टिक है जो आपने डेफिनेटली याद देखा ही होगा तो मैच स्टिक जो होता है यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इसका नोक पे क्या शामिल होता है तो मैच स्टिक पे नोक पे लाल फास्फोरस होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है कि मिनी मता रोग पानी के प्रदूषण से होता है तो देखिए मिनी मता जो रोग होता है ये पारा युक्त अगर कोई व्यक्ति पारा युक्त जल पी
यहाँ पे जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हीमोग्लोबिन क्वेश्चन का मतलब यही है कि मनुष्य कौन सा मनुष्य में शोषण वर्णक है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या करता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता रहता है पूरे बॉडी में ठीक है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बोनस के तौर पे आप ले सकते हो अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देख लेना ये वीडियो एंड होने के बाद लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके चार प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे जैसे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं विजाणु से प्रोटोजोवा से और कवक से इन चारों से मानव शरीर में जो भी रोग होते हैं आप बहुत ही इजीली याद कर सकते हो बस ये पाँच मिनट के वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना बहुत यूजफुल होगा तो फिलहाल बात करते हैं टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है तो मैंने आपको ट्रिक में समझाया टाइफाइड जो बुखार होता है वो जीवाणु के कारण होता है यानी कि बैक्टीरिया के कारण ठीक है और क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये किस जीवाणु के कारण होता है तो सालमो नेला टाइफी के कारण होता है ठीक है और इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है तो मानव शरीर में इससे प्रभावित अंग होता है आँत ठीक है ध्यान रखेंगे आँत क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखिए समुद्री जल में सबसे आम नमक कौन सा है तो समुद्री जल में सबसे जो नॉर्मल साल्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड एन ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल लेंस हमेशा एक छवि बनाता है जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा किस टाइप का छवि बनाता है तो वो हमेशा आभासी और सीधा बनाता है और अगर उसी तरह से उल्टा बात करें उत्तर लेंस क्या बनाता है तो उत्तर लेंस हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है ठीक है ध्यान रखेंगे वास्तविक और उल्टा उत्तर लेंस बनाता है और वही अवतल लेंस आभासी और सीधा बनाता है अवतल लेंस हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं अगर किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोस्तों उसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे इस ट्रिक को आप समझ सकते हो दो पर तीन यानी कि दो से आपका होता है दूर दूर और तीन से यानी कि उत्तल ठीक है ध्यान रखेंगे दूर दृष्टि दोस्त को उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है और वही निकट दृष्टि यानी कि तीन पर चार तीन यानी कि निकट और वही चार यानी कि अवतल आसानी से याद कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है एक रंग अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है कहने का मतलब ये हुआ कि कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होता है रंग अंधा यहाँ पे लिखा गया कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति नहीं कर सकता क्या तो इसका राइट आंसर होगा कुछ रंगों में अंतर करना यानी कि वो लाल और हरा को नहीं समझ सकता है लाल को हरा कहेगा हरा को लाल कहेगा कलर ब्लाइंडनेस और क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस को किस तरह से ठीक किया जा सकता है तो माय डियर फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस को कभी ठीक नहीं किया जा सकता है किसी भी लेंस से आप ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जेनेटिक रोग होता है ठीक है आसानी से याद रखना है अगला प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड के भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त पोत के अंश है यहाँ पर पोत नहीं पात्र होना चाहिए था कहने का मतलब ये हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम लोग किस बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं भंडारण कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो शीशे के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता यानी कि एच टू एस ओ फोर जो लेड होता है शीशे के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग जो एच टू एस ओ फोर होता है इसको हम लोग कांच के बर्तन में रखते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है तो फिलहाल बात करें इसका राइट आंसर का तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम ठीक है ध्यान रखेंगे कैडमियम और फ्रेंड्स एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि इटाई इटाई रोग जो होता है वो किस तत्व के कारण होता है तो वो भी जो होता है कैडमियम के कारण ही होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किस से जुड़ा है तो भारत में मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है ये बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक हमें इसी तरह की वीडियो बनाने पे मोटिवेट करता है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और ये आने वाले हर एग्जाम्स के लिए आपका यूजफुल होगा अगर ये साइंस के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं क्योंकि इसमें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इससे बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ठीक है और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बगल में नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से रखेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है किसके द्वारा पांच किंगडम वर्गीकरण दिया गया था तो पांच किंगडम वर्गीकरण दिया गया था विटिकर के द्वारा कब दिया गया था तो 1969 में दिया गया था अब ये क्वेश
और फिफ्थ नंबर पे इन्होंने रखा था जंतु को तो यही पांच वर्गों में इन्होंने विभाजन किया था ठीक है वेटेकर ने 1969 में किया था क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है कि जिन जो कई प्रभावों को प्रदर्शित करता है उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है तो देखिए फ्रेंड्स जो जिन होते हैं वो कई प्रभावों को प्रदर्शित करते हैं उनको हम लोग प्लियोट्रॉपिक कहते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाएंगे बिल्कुल भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगा तो इनको अच्छे से याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है तो देखिए सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डेसिबल इकाई है जो डेसिबल होता है फ्रेंड्स ये धोनी की इकाई होती है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एक चीज और याद रखना जो डेसिबल होता है ये बेल की छोटा भाग है कहने का मतलब ये हुआ कि धोनी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है बेल ठीक है बेल और जो ये डेसिबल आप देख रहे हो डेसिबल जो होता है वो बेल का एक बट्टा दसवा भाग होता है ठीक है ध्यान रखेंगे और धोनी के बारे में हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था मैं आपको एक बार गोथ्रू कराता हूँ देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जो धोनी होता है वो दाप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन ताप पर पड़ता है और बढ़ने से बढ़ता है यही मैंने आपको बताया था कहने का मतलब ये हुआ कि दाब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता दाब को बढ़ाओ या घटाओ धोनी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन अगर आप ताप को बढ़ाते हो तो धोनी की जो चाल होती है वो भी बढ़ती है कितना बढ़ाया था एक डिग्री सी बढ़ाओगे तो वो क्या होगा कि जीरो मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है तो इस चीज को आप याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है देखिए नाविकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारी जल का प्रयोग नाविकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है भारी जल डी होता है और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है डी टू ठीक है ड्यूटेरियम ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में मीका जिसको हम लोग माइका भी कह सकते हैं या फिर इसको आप अबरख हिंदी में कहते हैं कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो मिका होता है माइका होता है जिसको हम लोग अवरक कहते हैं ये विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है आगे देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद होता तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज ठीक है सी ओ सिक्स ये इसका फॉर्मूला होता है ठीक है तो ध्यान में रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला प्रश्न ये बनता है कि फोम अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है तो यहाँ पे बात की जाए फोम अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है एलमोनियम सल्फेट ठीक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अब मैं आपको बता दूँ कि एलमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है इस चीज़ को याद रखेंगे कभी कभी पूछ लेता है एल टू एस ओ फोर का होल थ्रेस इन टू एटीन एच टू ओ ठीक है ये याद रखेंगे ये होता है एलमोनियम सल्फेट का फार्मूला और इसका उपयोग साथ ही साथ हम लोग किस चीज़ में करते हैं तो कपड़ा उद्योग कपड़ा की छपाई में भी किया जाता है और कागज उद्योग में भी किया जाता है तो इस चीज़ को याद रखेंगे ठीक है इनमें से कौन सा सिंथेटिक रबर है तो सिंथेटिक रबर की बात की जा रही है यानी कि मानव निर्मित जो रबर होता है कृत्रिम उसको हम लोग नियो कहते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स यहां पे अगर बात की जाती प्राकृतिक रबर तो यहां पे राइट आंसर होता आइसो प्रिन ठीक है ध्यान रखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूज कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अंगूर में प्रमुख कार्बनिक एसिड कौन सा होता है तो फ्रेंड्स देखिए अंगूर में जो कार्बनिक एसिड होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है जो इमली में भी यही मौजूद होता है फॉर्मिक एसिड क्या होता है चीटी के डंक में होता है और बेंजोइक एसिड का प्रयोग हम लोग खाद्य प्रशिक्षण में करते हैं परिरक्षण प्रशिक्षण नहीं परिरक्षण में करते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे और लैक्टिक एसिड के बारे में आपको पता होगा दूध से जो दही बनता है उस पर जो अम्ल होता है जो लैक्टोबेसिलस जो जीवाणु होते हैं उसको हम लोग कहते हैं लैक्टो लैक्टिक एसिड ठीक है ध्यान रखेंगे तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो देखिए क्या है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा युग में मेल नहीं खाता यानी कि गलत तरीके से मैच किया गया वो कौन सा है तो चलिए एक एक करके देखते हैं तो विटामिन ए जो कि रतौंधी तो बिल्कुल करेक्ट है अगर विटामिन ए की कमी हो तो रतन रतौंधी हो जाता है ठीक है नाइट ब्लैंडनेस जिसको कहते हैं और नेक्स्ट क्या है कि विटामिन बी थ्री जिसको पिलागरा ये भी बिल्कुल करेक्ट है इसकी कमी से पिलागरा रोग होता है अगर विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पर रंग रंग अंधापन दिया जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं और फ्रेंड्स मैं अपने आपको बताया था ऊपर में क
ध्यान रखेंगे और फॉलिक एसिड जो कि एनीमिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे हमारा जो गलत मैच किया गया क्या है ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या अगला प्रश्न ये बनता है कि एक हाइड्रोफाइट क्या होता है फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोफिट नहीं हाइड्रोफाइट होगा एक हाइड्रोफाइट क्या होता है तो हाइड्रोफाइट यानी कि हाइड्रो यानी कि जल यानी कि एक जलीय पौधा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं देखिए अगला प्रश्न क्या है वर्मी कल्चर में किस क्रीमी का उपयोग किया जाता है तो वर्मी कल्चर जो होता है इसमें हम लोग केचुए का प्रयोग करते हैं इसमें केचुए का उपयोग किया जाता है वर्मी कल्चर में ठीक है और इसको हम लोग क्या कहते हैं किसान का दोस्त माना जाता है ठीक है अगला प्रश्न क्या है कि क्रूड ऑयल जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है तो देखिए फ्रेंड्स क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सल्फर का अंश कम होने के कारण कुछ मधुर होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अच्छे से आप याद रखेंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या है पशुओं में हीमोग्लोबिन का सदृश से पौधों में कौन सा अणु होता है जिस तरह से पशुओं में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है उसी तरह से पौधों में कौन सा कार्य करता है तो पौधों में कार्य होता है साइटोक्रोम का तो मैंने आपको बताया था कि पशुओं में या फिर जो मनुष्य में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ट्रांसफर करता है सेम टू सेम वही कार्य होता है पौधों में साइटोक्रोम का ठीक है ध्यान में रखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या है कि करक्यूमिन किसके पृथक किया जाता है तो करक्यूमिन जो होता है वो किससे पृथक किया जाता है तो मैं आपको बता दूं करक्यूमिन जो होता है एक प्रकार का पाउडर होता है पीले रंग का जो कि हल्दी से निकाला जाता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ ठीक है फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं जो पौधे होते हैं वो वास्पोत्सर्जन के अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए पल्सर होते हैं पल्सर क्या होते हैं तो पल्सर एक प्रकार का तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं जिसको पल्सर कहते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि परमाणु रिएक्टर में निम्न में से एक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें हम लोग ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं यूरेनियम को यू से डिनोट किया जाता है और इसका जो एटोमिक नंबर होता है नाइन्टी होता है ठीक है ध्यान में रखेंगे और एक प्रकार का ये चमकदार श्वेत रंग की धातु होती है ठीक है और अगर पूछ ले कि इसका द्रमान कितना होता है तो 238.03 ठीक है परमाणु द्रमान इतना होता है 238.03 होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या अगला प्रश्न है कि लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है तो लैम्बर्ट का नियम रोशनी से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि मेला थियान क्या होता है तो मेला थियान एक प्रकार का कीटनाशक होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ठीक है ध्यान रखेंगे मेला थियान एक प्रकार का कीटनाशक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है तो अगर आपको चीनी का फॉर्मूला पता हो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह ठीक है ये होता है अब ये क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पे क्या है नहीं है नाइट्रोजन नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या अगला प्रश्न है कि किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा मिलता है तो सर्वाधिक लोहा मिलता है मैग्नेटाइट में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कभी कभी मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ही पूछा जाता है तो एफ ई थ्री ओ फोर याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है एफ ई टू ओ थ्री ठीक है ध्यान रखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी कन्फ्यूज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लौनों के कारण होता है तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है ये नाइट्रे नाइट्रेट के कमी के कारण होता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से उषमा का सबसे कम चालक कौन है उषमा का सबसे कम जो चालक होता है वो होता है सीसा लेकिन सर्वोत्तम जो चालक की बात करें तो वो होता है क्या चांदी ठीक है अच्छे से याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए क्या है गैमैक्सिन डी और ब्लीचिंग पाउडर किसके यौगिक है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा देखिए सबसे पहले बात करते हैं गमेक्सिन जो गमेक्सिन को हम लोग लिंडेन भी कहते हैं ठीक है लिंडेन के नाम से भी इसको जाना जाता है गमेक्सिन या फिर लिंडेन इसका फॉर्मूला आप एक बार देखिए सी सिक्स एच सिक्स सी एल सिक्स ठीक है अच्छा अब बात करते हैं डीडीटी तो डीडीटी का सबसे पहले फुल फॉर्म आप याद रखना क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जाता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन इसका फॉर्मूला सॉरी इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे सी फोर्टीन ठीक है याद रखेंगे ये होता है एच 
सी फोर्टीन एच नाइन सी एल फाइव ये होता है डी डी टी का फॉर्मूला अब यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर देख लो ब्लीचिंग पाउडर सी ए ओ सी एल टू अब आप यहाँ पे देख रहे हैं किसका ये यौगिक है तो क्लोरिन क्लोरिन और क्लोरिन इसमें क्या है क्लोरिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है देखिए साइंस जो होता है उसको आप रटने की कोशिश ना करें अच्छे से समझने की कोशिश करें बहुत ईजिली आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अमलगम जो होता है ये पारा का मिश्र धातु यानी कि मरकरी होता है जब भी दो यौगिक बनते हैं और उसमें एक मरकरी हो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अगला प्रश्न ये है कि प्रथम विुक्त प्रतिजैविक कौन सा था तो प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जो था वो कौन सा था तो पेनिसिलिन था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में 1928 में ये चीज़ याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बनता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है तो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में कि डेसिबल जो होता है वो ध्वनि का एक इकाई होता है ध्वनि की तीव्रता का इकाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है तो देखिए फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मिश्र धातु होता है क्रोमियम निकल और आयरन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है अगला प्रश्न क्या है कि स्पीचिस प्लानिटेरम या फिर सिस्टिमा नेचुरे ये किसकी लिखी गई पुस्तक है तो ये पुस्तक लिखी गई है लीनियस के द्वारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है ध्यान रखेंगे काफी अच्छा क्वेश्चन सिस्टिमा नेचुरल हमेशा पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में देखिए अगला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है देखिए हाइड्रोपोनिक्स जो होता है हाइड्रो से यहाँ पे आप मत लगा देना हाइड्रो यानी कि पानी ठीक है ये गलत हो जाएगा ठीक है हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि यानी कि पौधे जो होते हैं उसको मिट्टी में नहीं रोपा जाता है उसको किसी विशेष विधि के द्वारा जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसी विधि के द्वारा बिना मिट्टी में इसको पौधे में वृद्धि की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक ठीक है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है जो बीटा किरण होती हैं ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन के सदृश होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है उसी तरह से बीटा किरण में भी ऋणावेश ऋणात्मक होते हैं ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिए क्या है द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है तो इस गुण का कारण होता है पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर होता है इस चीज को याद रखेंगे फॉर्मूला नहीं इसका जो यूनिट होता है इस चीज को याद रखेंगे न्यूटन प्रति मीटर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बनता है ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोट्रॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहते हैं देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है कि प्रोट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो प्रोट्रॉन की संख्या समान यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान क्योंकि प्रोट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं तो इसका बात ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए समस्थानिक ठीक है ध्यान में रखेंगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको हाइड्रोजन के बताता हूँ हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं कौन कौन से तो एक होता है वन एच और वन थ्री ये आप देख रहे हो जो नीचे होता है इसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या जिसको प्रोट्रॉन की संख्या तो सभी में देखिए प्रोट्रॉन की संख्या तो समान है लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है द्रव्यमान संख्या में सब घटाओगे तो वन माइनस वन करोगे जीरो हो जाएगा दो में से एक करोगे तो ये एक हो जाएगा और यहाँ से तीन में से एक करोगे तो ये दो हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि प्रोट्रॉन की संख्या तो समान है सब में एक 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 है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी जीरो वन टू इस तरह से बोला जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या है समस्थानिक क्लियर काफी इजिली बहुत आसानी से याद कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक क्या है तो इसका राइट आंसर होगा कोलोटोट्रिकम फालकेटम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है ये कवक के कारण होता है और ये कौन सा कवक होता है तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसकी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसके गलनांक जो होता है वो घट जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है तो देखिए फ्रेंड्स भविष्य के
नेक्स्ट क्या बनता है कि दहन की वह क्रिया जिसमें उष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाते हैं तो उसको कहते हैं ध्रुत दहन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्या बनता है देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेप्स चक्र के बीच की कड़ी किसे कहते हैं तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी एसी टेल को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेप्स चक्र के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं एसी टेल अगला प्रश्न क्या है कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है तो तत्वों की प्रकृति को ज्ञात करने का सबसे अच्छा जो साधन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासकरण के द्वारा ठीक है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर सी में भी क्लोरोप्लास्ट ही मैंने लिख दिया अच्छा कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन बी और सी कर लो बात करते हैं देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि फूलों और बीजों को जो रंग मिलता है वो किसके कारण होता है तो क्लोरोप्लास्ट ठीक है ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो रंग होते हैं वो मिलते हैं आकर्षण रंग प्रदान होते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पहला ऑटोमोबाइल किसने बनाया था तो देखिए फ्रेंड्स पहला ऑटोमोबाइल जो बनाया गया था वो कार्ल बेंज ने बनाया था कार का आविष्कार किसने किया था कार्ल बेंज ने तो इसको आप कह सकते हैं कि कार्ल बेंज ने सबसे पहले ऑटोमोबाइल विकसित किया था ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपा परिभाषित किया तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था काफ़ी ईजी क्वेश्चन था याद रखेंगे ठीक है तो अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि गन पाउडर द्वारा आविष्कार किया गया था जो गन पाउडर है ये रोजर बेकन के द्वारा आविष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या है कि पोलियो वैक्सीन जिसको मौखिक भी आप कह सकते हैं पोलियो वैक्सीन मौखिक का आविष्कार किसने किया था इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर पूछा गया कि पोलियो वैक्सीन मौखिक तो मौखिक जो था अल्बर्ट साबिर ने बनाया था लेकिन पोलियो के टीका जो था वो जोनाथ सालक ने बनाया था अगर मौखिक क्वेश्चंस में दे तो वहां पे अल्बर्ट साबिन ने आपको टिक करना है तो फिलहाल इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी तो थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे नेक्स्ट क्या बनता है कि सौर ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का आवश्यक तत्व कौन सा है तो जो हम लोग सौर जो पैनल लगाते हैं उसमें क्या होता है सिलिकॉन होता है जो क्या करता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है सिलिकॉन की आवश्यकता होगी और सिलिकॉन एक प्रकार का अर्ध चालक है ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि हेलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सा है तो हेलोजन में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो होता है वो फ्लोरिन होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक क्या होता है तो सिगरेट के धुएं में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख प्रदूषक होते हैं वो होते हैं कार्बन डाई कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटिन नेक्स्ट क्या है कि अचानक शरीर का तापमान कम होने के कारण शरीर से अत्यधिक गर्मी के नुकसान के कारण हाइपोथर्मिया होता है अब हाइपोथर्मिया किस में होता है तो ये मनुष्य में होता है हाइपोथर्मिया ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता देखिए एक प्रकार का ये स्तन पाई है लेकिन ये डायरेक्ट अंडे देता है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंडे देने वाला एकमात्र जो कि जो कि क्या स्तन पाई कौन सा है तो इसका राइट आंसर है एके डीना और एक और आता है प्लेटिपस ठीक है ध्यान रखेंगे प्लेटिपस या फिर एके डीना जो होते हैं डायरेक्ट अंडे देते हैं ना कि बच्चे ठीक है फ्रेंड्स याद रखेंगे अगला प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ियन वलगुल जिसको फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा अच्छे से याद रखेंगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि टक या फिर माइट वास्तव में क्या होते हैं तो टक और मा जो माइट होते हैं ये एक प्रकार के मकड़ी के वंशी है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न ये है कि ऑक्टोपस ऑक्टोपस क्या है तो देखिए फ्रेंड्स ऑक्टोपस जो होते हैं ये एक प्रकार के मोलास के होते हैं मोलास्का जिसको आप कहते हैं मोलास्का होते हैं और मोलास्का के बारे में आपको एक चीज़ जानना होता है मोलास्का रक्तहीन होते हैं ठीक है और इसको हम लोग ऑक्टोपस जो आप देख रहे हैं ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश के नाम से भी प्रचलित है ठीक है डेविल फिश के नाम से भी इसको हम जाना जाता है तो आज आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि गैलीलियो के गिर, गिरते वस्तु के नियम को किस नाम से जाना जाता है तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसको हम लोग गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं या फिर जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया था तो मार्क्सवादी और भौतिक जो वाद विचार ये आया था हेगल के द्वारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा ठीक है अ
अल्फ्रेड रसल बालेस ठीक है ऑप्शन सी राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है तो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पक्षियों में पंख क्या होते हैं जो पक्षियों में जो पंख होते हैं इसका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूपांतरण अग्र अंग होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ठीक है ध्यान में रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने डिस्कस किया और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ हर वीक में मैं आपको इसी तरह से एक वीडियो जो बनाऊंगा साइंस पर बनाऊंगा और उसमें आपको इसी तरह से पच्चीस से सौ क्वेश्चन सॉरी पचहत्तर से सौ क्वेश्चन इंक्लूड करूँगा जो कि आपका साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बगल में नोटिफिकेशन बिल को ध्यान से रखें अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है क्यूज का क्वेश्चन है देखते हैं सभी लोग अगर आप लोग इस वीडियो को अभी एंड तक देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को एंड तक देखा तो देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस कर लिया है आपको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि कितने होते हैं कौन कौन से होते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे